Hey guys, what's up? Welcome to Calculus Plus. In this, we are going to study the second chapter, location and extent, question and answers. I'm your educator, Saurav. Stay tuned. First question is, are the sentences right or wrong? Rewrite the wrong ones. If the sentences are wrong, then you have to correct it and rewrite again. So, Brazil is mainly located in the southern hemisphere, right? So, mainly located. You know that this line is what? It is equator. You know that some part of Brazil is in northern hemisphere and most of the part is in southern hemisphere. उन्होंने क्या बोला है mainly completely नहीं mainly बोला है कि ज़्यादातर भाग जो है ब्राज़ील का वो कहाँ पर है southern hemisphere में इसलिए ये sentence right है. Tropic of Capricorn passes through the middle of India. As you can see over here, this line which passes through middle of India is not tropic of capricorn it is tropic of cancer that's why the sentence is wrong and tropic of cancer passes through india or middle of india ye aapko correct karke answer likhna hai the longitudinal extent of brazil is less than india as we all know that longitudes kya hote hai vertical lines see so these all are the vertical lines so that are the longitudinal extent so from here to here is the longitudinal extent of brazil and from this portion of Gujarat to this portion of Arunachal Pradesh, this is longitudinal extent. So, the longitudinal extent of Brazil is not less than India. It is more than India. If you can see in the map, you can see that the portion at the distance from here to here in Brazil is more as compared to India. So, your statement is wrong and you have to correct it. The longitudinal extent of Brazil is more than India. Equator passes through the northern part of Brazil. Equator कहाँ होता है जहाँ पर zero degree होता है. Globe है. Globe को जो center से cut करता है, उसे zero degree हम mark करते हैं. And that is equator. So equator जो है वो ये है. This is. तो ये northern part है Brazil का. Absolutely right. So this your answer is also right. Brazil has a coastline along Pacific Ocean. As you can see that this is the coastline. Coastline क्या होता है कि जो land और water body को separate करता है और ये जो line होता है उसको हम coast कहते हैं. तो coastline जो है वो northern Atlantic Ocean और southern Atlantic Ocean है, ना कि Pacific Ocean. इसलिए ये statement wrong है. आपको correct करना है. It has coastline along North Atlantic Ocean and South Atlantic Ocean. Pakistan is a neighbouring country to southeast of India. So we have to see that southeast कहाँ पर है? ये है north. This is south. This is west and east. So south and east यहाँ पर है. तो पाकिस्तान यहाँ पर है क्या? नहीं है. पाकिस्तान कहाँ पर है? यहाँ पर. मतलब north और west में. तो ये statement wrong हो गया कि वो south east में नहीं है. वो north west में. तो you have to correct it. Pakistan is a neighbouring country to north west of India. The southern part of India is called peninsula. Peninsula कहाँ है? ये जो गुजरात है. गुजरात का जो coastline है. वो पूरा. Then Maharashtra, Goa. कर्नाटका, this all portion then till West Bengal तो ये जो coastline है तो आधा इंडिया का जो land है वो कहाँ पर है? It is surrounded by water तो जो portion है इंडिया का southern part that is surrounded by water तो उसको geographical term में peninsula कहा जाता है। So that's why the southern part of India is in peninsula is right answer. Answer in brief. What problems did Brazil and India face after independence? We all know that India was under the British rule for almost 150 years or one and a half century. India got its independence in 15th August 1947. After independence, what problems did we have to start here? Despite facing several problems like three wars, two wars with Pakistan and one war with China, then famine situations. Famine means food scarcity. Food is less than food. What is the reason why food is less than food? खाना कम होगा तो सिटीजेंस तक खाना नहीं जाएगा देन डेथ रेट बढ़ता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है फिर ड्रॉट्स बहुत आते हैं अगर पानी की कमतरता होगी तो ड्रॉट सिचुएशन होती है देन इंडिया में वेरियस पार्ट्स में और सिमिलर इश्यूज हैं जो प्रॉब्लम दे चुके हैं दैट दे हैव नॉट हाईलाइटेड इन योर टेक्स्ट बुक बट अलग इशूज हो सकते हैं तो पानी के इशूज है एग्रीकल्चर इशूज है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड उसके इशूज है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट देन इंडिया में टेररिज्म एक इशू है वो भी अभी तक हम आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी झेल रहे हैं तो ये सब सिमिलर इश्यूज भी हमें फेस करना पड़ता है देन अभी लेबर इश्यूज हो रहे हैं जो भी हमारे कोरोना वायरस पैंडमिक के जैसे लॉकडाउन हुआ है तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं हमारे वो पैदल 
फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट जा रहे हैं हज़ार पंद्रह सौ किलोमीटर चल के जा रहे हैं तो ये सब अभी भी इश्यूज फेस कर रहे हैं सो दैट्स वाई दिस ऑल इश्यूज हैव टू बी टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर डूइंग सो इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट यू हैव टू राइट दैट आफ्टर फेसिंग सो मेनी इशूज आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टिल इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री फॉर मोर देन थ्री सेंचुरीज ब्राजील वॉज अंडर द पोर्टुगेज रूल ब्राजील गेन इट इंडिपेंडेंस इन एटीन ट्वेंटी टू जैसे मैंने कहा था कि तीन सौ साल तक पोर्टुगेज ने राज किया था ब्राजील पे और उन्हें 1822 में इंडिपेंडेंस मिल गया देन 1930 से 1985 में ऐसी सरकार थी 50 साल प्लस कि वो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी मिलिट्री की सरकार थी मतलब यहाँ वहाँ पर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है वैसे नहीं वहाँ पर मिलिट्री जो है वो रन करेगी गवर्नमेंट और मिलिट्री है तो फिर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है लिबर्टी नहीं होती है बहुत सारे बंधन होते हैं तो ये मिलिट्री गवर्नमेंट बहुत हैवॉक क्रिएट करती है लोगों के लाइफ में और उनका जो कुछ कहना होता है वो लोग बता नहीं सकते तो दैट्स वाई इंडिया कैसा है डेमोक्रेसी है तो वैसे ही बाद में ब्राजील भी क्या हो गई डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई आफ्टर नाइनटीन सो दिस ऑल सिचुएशन है बोथ ब्राजील एंड इंडिया आफ्टर दर इंडिपेंडेंस How are Brazil and India different from each other in terms of location? So first one you have to make a table जहाँ पर आपको ये कंटेंट लिखना है देन इंडिया एंड ब्राजील को सेपरेट करना है सो द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लोकेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील आर फर्स्ट वन है हेमिसफियर इंडिया कौन से हेमिसफेयर में है सो so, ये है नदर्न हेमिसफेयर ये पूरा पार्ट देन दिस इज सदर्न हेमिसफेयर दिस होल पार्ट देन दिस वन इज वेस्टर्न हेमिसफेयर दिस होल पार्ट एंड दिस होल पार्ट इज ईस्टर्न हेमिसफेयर तो हमारा इंडिया कहाँ पर है यहाँ पर है इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिसफियर में आता है और ईस्टर्न हेमिसफियर में आता है सो यू कैन राइट इट ब्राजील है दैट इज थोड़ा इक्वेटर के ऊपर है और बाकी सदर्न हेमिसफियर में है तो आपको क्या लिखना है कि ये सदर्न हेमिसफियर और वेस्टर्न हेमिसफियर के क्वाड्रेंट में आता है ब्राजील देन कॉन्टिनेंट कौन सा है इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है एंड ब्राजील इज साउथ अमेरिका देन लोकेशन बेस्ड ऑन क्लोजनेस टू सी इंडिया के पास सी कौन सा है ओशियन कौन सा है या ब्राज़ील के पास वो हमें बताना है तो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है तो यहाँ पर है अरेबियन सी यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और ये पूरा है इंडियन ओशन तो ये आपको यहाँ पर लिखना है देन सिमिलरली आप ब्राज़ील को देखोगे तो यहाँ पर है नॉर्थ एटलेंटिक ओशन और नीचे है साउथ एटलेंटिक ओशन तो ये आपको लिखना है सो दिस इज़ वेरी सिंपल आंसर देन डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जैसे मैंने बताया था कि एक ग्लोब है जो हॉरिजोंटल लाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लैटिट्यूड होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं जो कर्व लाइन्स होते हैं दैट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तो ये एक्सटेंट मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बताया है तो आपको इसका आंसर ऐसा ही लिखना है लैटिट्यूड्स क्या है लॉन्गिट्यूड्स क्या है ब्राज़ील के लैटिट्यूड्स क्या एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है आपको अगर ये आंसर का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लीज़ गो इन द प्ले लिस्ट एंड देर इज अ प्ले लिस्ट मेड ऑफ जोग्राफी एक्सप्लेनेशन सो यू कैन सी ओवर देयर देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन इज इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट यहाँ पर इंडिया है देन यहाँ पर अंदमान एंड निकोबार है तो अंदमान एंड निकोबार का जो सदर्न पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट देन दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद ब्राज़ील ब्राज़ील का आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है तो ये सब कंट्रीज जो है ये साउथ अमेरिका में आती है पर जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है ब्राज़ील के साथ वो कौन है वो है चिली एंड इक्वेडोर देन बोथ द कंट्रीज बोथ मीन्स इंडिया एंड ब्राज़ील हैव विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक रिपब्लिक यानी पीपल इलेक्ट दर रिप्रेजेंटेटिव यानी वोट देकर सरकार बनाते हैं उसे कहते हैं हम रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट Which of the following shape shows the Brazil? आप देख सकते हो कि ब्राज़ील का जो पार्ट है वो ऐसा है कुछ और यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक ओशन है और यहाँ पर साउथ एटलांटिक ओशन है और ये पूरी वाटर बॉडी है तो इन फोर ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इंडिया जो है इंडिया का पेनिनसुलर है एंड दिस आर द वाटर बॉडी सो ओवर ईयर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कंसिडर द हेमिसफियर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिसफियर विच इन इंडिया लाइज इंडिया जो है वो किस हेमिसफियर में है और कौन सा शेप ये चार में से रिप्रेजेंट करता है आप देख सकते हो ये पूरा है नॉर्दर्न हेमिसफियर ये है सदर्न हेमिसफियर वेस्टर्न हेमिसफियर एंड ईस्टर्न हेमिसफियर इंडिया इज ओवर ईयर तो आप देख सकते हो इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिसफियर में आता है अब ये साउथ और नॉर्थ दिया है सो रॉन्ग सदर्न हेमिसफियर में इंडिया रॉन्ग सिर्फ नॉर्दर्न हेमिसफियर में इंडिया हो सकता है 
नदन और सदन दोनों में आता है क्या इंडिया इंडिया पूरा नीचे तक है क्या नहीं सदन तक एक्सटेंड नहीं होता इक्वेटर के ऊपर ही है तो ये भी रॉन्ग तो सिर्फ नदन हेमिसफियर सो दिस इज योर राइट शेप देन कंसिडर द हेमिसफियर विच करेक्टली रिप्रेजेंट हेमिसफियर इन विच ब्राजील लाइज ब्राजील जो है वो थोड़ा पार्ट ऊपर है इन अब इक्वेटर जो आता है नदन हेमिसफियर में और बाकी का पार्ट मोस्ट ऑफ द आता है सदन हेमिसफियर में तो आपको यहाँ पर नॉर्थ भी चाहिए और साउथ भी चाहिए तो पहले साउथ और नॉर्थ है ऐसा हो नहीं सकता रॉन्ग सिर्फ साउथ में है क्या ब्राज़ील नहीं सिर्फ नॉर्थ में है ब्राज़ील नहीं थोड़ा पार्ट नॉर्थ में है और मोस्ट ऑफ द पार्ट साउथ में तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर दिस वीडियो विद योर स्कूल फ्रेंड्स थैंक यू